ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெர்மல் என்ஜினியரிங் ஒன் அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் படி படிக்கலாம் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே யூனிட் நம்பர் ஒனில் கேஸ் பவர் சைக்கிள் அண்ட் ஸ்டீன் பவர் சைக்கிள் இதுதான் யூனிட் நம்பர் ஒன் இதில் ஆட்டோ டீசல் டியூவல் பிரைட்டான் அண்ட் ரேங்கிங் சைக்கிள் இவ்வளோ தான் சிலபஸ் இதில் நீங்கள் ஆட்டோ டீசல் டியூவல் இது மூணுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது எப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதோடைய லிங்க்கை நான் இதில் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் டீவல் இது மூணுலேயும் வெறும் ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் டெரிவேஷன் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு சைக்கிளுக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தா போதும் மெயினாக டியூல் சைக்கிள் ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீதி ரெண்டு சைக்கிளுமே ஈஸியாக அதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிடணும் பிரேட்டான் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் பிரேட்டான் சைக்கிளில் பேசிக் பிரேட்டான் சைக்கிளில் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த பிரேட்டான் சைக்கிள் மட்டுமே ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அதை படித்தே ஆகணும் படித்தோம்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் சப்போஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல கொஸ்டின் கேட்டாங்கனாலும் அதுவும் ஈஸி ரேங்கிங் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸில் ரேங்கிங் சைக்கிள் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் நமக்கே தெரியும் தேர்ட் யூனிட்டில் மிகப்பெரிய கொஸ்டின் ரேங்கிங் சைக்கிளாக தான் வரும் ஸோ அப்போ ரேங்கிங் சைக்கிளை நம்ம கண்டிப்பாக அதில் ரீகால் பண்ணி ஆகணும் ரீகால் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பேசிக் அண்ட் ஈகிட் ரேங்கிங் சைக்கிள் படித்தா கூட போதும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் நமக்கு இருக்கும் ஸோ இதில் நல்லா படித்தாலே நம்ம டெஃபினட்டாக ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன காம்பேக்டான யூனிட் பட் கொஞ்சம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்று வந்து சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் அனதர் ஒன் வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கும்னா வித்தவுட் கிளியரன்ஸ் வால்யூம் இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் செகண்ட் யூனிட்ல நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வித் கிளியரன்ஸ் வால்யூம் ஸோ இந்த வித் கிளியரன்ஸ் வால்யூம் ப்ராப்ளம் தான் வாலிமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வரும் ஸோ வாலிமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் எஃபிஷியன்சி இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ரெண்டையுமே நம்ம படித்து தான் ஆகணும் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசோ தெர்மல் ஒர்க்டன் ஐசன்ட்ராபிக் ஒர்க்டன் அப்படின்றதுலாம் சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து வித் கிளியரன்ஸுக்கும் கேட்பாங்க வித் அவுட் கிளியரன்ஸுக்கும் கேட்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேஜர் பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ் ஸோ மல்டி ஸ்டேஜ் வந்து சிங்கிள் ஸ்டேஜை விட ஈஸியாக இருக்கும் பட் கேட்டகரிஸ் நிறையா இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்டேஜில் கேட்டகரிஸ்னு பெருசாக கிடையாது பட் மல்டி ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா வித் அவுட் இன்டர்கூலிங்கில் வித் அவுட் இன்டர்கூலிங்கில் வித் அவுட் கிளியரன்ஸ் வித் கிளியரன்ஸ் வித் இன்டர்கூலிங்கில் வித் அவுட் கிளியரன்ஸ் வித் கிளியரன்ஸ் ஸோ அது மாதிரி மொத்தம் நாலு கேட்டகரி வரும் இதில் வந்து ஓவரால் ப்ரெஷர் ரேஷியோ இண்டிவிஜுவல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் ரேஷியோக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இவ்வளோ தான் ஓவரால் டாபிக்ஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் எய்தர் இந்த ஹாஃபில் நல்லா இதில் நல்லா ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் இதில் ஜென்ரலாக பார்த்தா போதும் இல்லை இதில் நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஜென்ரலாக ப்ராப்ளம் பார்த்தா போதும் பட் இது ரொம்ப காம்பேக்டான யூனிட் சின்ன யூனிட் தான் வில் கம்பேர் வித் ஃபஸ்ட் யூனிட் ரெண்டு டாபிக்ஸுமே சேர்ந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபார்முலாஸ் தான் வரும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு தியரி கொஸ்டின் அந்த தியரி கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா ரோட்ரி கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கிங் அண்டு கம்பாரிசன் இது ரோட்ரி கம்ப்ரஸருடைய ஒர்க்கிங் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ரோட்ரி கம்ப்ரஸர் என்னென்ன இருக்கோ அதோடைய ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ப்ளஸ் கம்பாரிசன் பிட்வீன் ரெசிப்ரோகேட்டிங் அண்டு ரோட்ரி கம்ப்ரஸர் ஸோ இது தான் தேரி கொஸ்டின்னு கேட்பாங்க கேட்க சான்சஸ் இருக்குது தென் பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் வித் கிளியரன்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வாலிமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி டெஃபினட்டாக வரும் அப்போ வாலிமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி வர இடத்துல மட்டும்தான் சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அது எப்படி பார்க்கணும் அதை நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் யூனிட் பார்ப்போம் ஸோ தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி தியரி ஸோ இதில் ப்ராப்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபியூல் ரேஷியை கேல்குலேஷன் இருக்கும் அதுவுமே பெருசாக இது வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி தியரி யூனிட் தான் ரொம்ப சின்ன யூனிட் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் தேர்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின் அண்ட் இட்ஸ் கம்பஷன் என்னென்ன
ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் சிங்கிள் பாயிண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பாயிண்ட்லேயே காமன் ரயில் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் சிஆர்டிஏ நெக்ஸ்ட் இக்னிஷனில் ரெண்டு டைப் ஜென்ரலாகவே இந்த ரெண்டு டைப் தான் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஒன்று மேக்னெட் இக்னிஷன் ஒன்று பேட்ரி ஆயில் லூப்ரிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று பம்ப் சர்க்குலேஷன் ஒன்று ஸ்ப்ளாஷ் அதே மாதிரி கூலிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா ஏர் கூலிங் அண்ட் வாட்டர் கூலிங் வாட்டர் கூலிங்கில் அகைன் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் அதில் ஒன்று ஒன்லி கேட்டகரிஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே டயக்ராம் தான் இம்பார்ட்டன் ஸோ நல்ல டயக்ராமாக க்ளீனாக நீட் அண்ட் க்ளீனாக வரைஞ்சி ஒரு ஒன் பேஜுக்கு டயக்ராம் மட்டுமே நீங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ணி ரிமைனிங் ஏப் தியரிஸை வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக எழுதினீங்கனாலே போதும் அதிக கதை ஒன்று அவசியம் இல்லை திருமணஞ்சி நிறைய பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சார்ஜர் அண்ட் டர்போ சார்ஜர் இதில் கான்செப்ட் மட்டும் தான் சிலபஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான்செப்ட் அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் டயக்ராம் மட்டும் போட்டு சூப்பர் சார்ஜர்னால் என்ன டர்போ சார்ஜர்னால் என்ன அப்படி ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்ற மட்டும் பார்த்தா போதும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் யூனிட் லாஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறது சின்ன யூனிட் தான் ஒன்லி கேஸ் டர்பைன் வெறும் பிரைட்டான் சைக்கிளை மட்டும் படிச்சிங்கனாலே நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட் அட்டம் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ பிரேட்டான் சைக்கிள் அதில் உள்ள ப்ராப்ளம் பிரேட்டான் சைக்கிளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரீஜெனரேஷன் ரீஹீட் இன்டர் கூலிங் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் சப் கூலிங் இன்டர் கூலிங் ஆர் சப் கூலிங் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த பிரேட்டான் சைக்கிளை நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதே பிரேட்டான் சைக்கிள் தான் இங்கேயும் அப்படி நீங்கள் ஃபிஃப்த் யூனிட் பிரேட்டான் சைக்கிள் நல்லா படிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்ல பிரேட்டான் சைக்கிளை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் மட்டும் படிச்சிக்கலாம் இதில் ஒரே ஒரு தேரி கொஸ்டின் தான் இருக்குது மெட்டீரியல் செலக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் டர்பைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு தேரி கொஸ்டின் மட்டும் தான் தேரி இதில் மீதி எல்லாமே பியூர் ப்ராப்ளம் தான் ரைட் ஸோ இதுபடி நீங்கள் ஈஸியாக சிலபஸ் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சிலபஸ் தான் தருமல்ல ஸோ டெஃபினட்டாக ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ரைட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்